আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন হাজির হয়ে গেলাম আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আর আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে খুব সহজেই সারা বছরের জন্য টমেটো সংরক্ষণ করতে পারবেন সেই পদ্ধতি চলুন তবে শুরু করে নেওয়া যাক আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন বছর জুড়ে সংরক্ষণ করতে সবার প্রথমে আমাদের লাগবে ফ্রেশ টমেটো চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব ফ্রেশ টমেটো নিতে আর টমেটোটা যে একদম পাকা হতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা কাঁচা পাকা বা কাঁচা টমেটো বা একদম টসটসে পাকা টমেটো সংরক্ষণ করতে পারবেন এবার একটা পাতিলে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিয়ে নিয়েছি এখন পানির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ এবার লবণটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিলাম এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটোগুলো পানির পরিমাণটা এমন নিতে হবে যাতে টমেটোগুলো খুব ভালোভাবে এই পানিতে ডুবে থাকে এবার এই টমেটোগুলোকে এই লবণ পানিতে ভিজিয়ে রাখব বিশ মিনিটের মতো যাতে করে এই টমেটোগুলোতে কোনো রকম ফরমালিন থাকলে সেটা দূর হয়ে যায় ফিরে আসছি পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর লবণ পানিটাকে ফেলে দিয়ে টমেটোগুলোকে আমি আরও দুই থেকে তিনবার খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি এবার আমি প্রথমে টমেটোর ওপরে সবুজ পাতার মতো যে অংশটা আছে সেটাকে ফেলে দিয়ে টমেটোটাকে দুভাগ করে নিলাম এরপর বোটার যে শক্ত অংশটা আছে সেটাকেও ফেলে দিলাম আমি টমেটোগুলোকে এভাবে চার টুকরো করে সংরক্ষণ করব তবে আপনারা টমেটোটা ঠিক যেই শেপে রান্নায় ব্যবহার করবেন সেই শেপেই কেটে নিতে হবে কারণ ফ্রিজে একবার রাখার পর সেটা নামিয়ে কিন্তু আর কাটাকাটির কাজটা করা যাবে না আর আপনারা চাইলে কিন্তু টমেটোগুলোকে পিউরি করেও সংরক্ষণ করতে পারবেন স্যুপ অথবা সস তৈরির জন্য আর পিউরিটা কিভাবে তৈরি করবেন সেটা কিন্তু আমার টমেটো স্যুপের ভিডিওতে দেয়া আছে লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশান বক্সে আবারও দিয়ে দেব টমেটোগুলো কেটে নেওয়া হয়ে গেলে এবার এখানে আমি একটা স্টিলের প্লেট নিয়ে নিয়েছি এই প্লেটের মধ্যে টমেটোগুলোকে আমি নিয়ে নিচ্ছি আর টমেটোগুলো প্লেটে কিন্তু একদম স্তূপ করে নেওয়া যাবে না অবশ্যই চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব টমেটোটাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে এই প্লেটের মধ্যে প্লেটে ছড়িয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার এই টমেটোগুলোকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না টমেটোগুলো খুব ভালোভাবে শক্ত হয়ে জমে যাচ্ছে যেহেতু আমাদের বাসায় ফ্রিজটা এরকম ড্রয়ার সিস্টেমের তাই আমি একটা ড্রয়ার খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে কেটে নেওয়া বাকি টমেটোগুলোকেও নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের ফ্রিজও যদি এরকম ড্রয়ার সিস্টেমের হয় তাহলে ইজিলি কিন্তু আপনারা অনেকগুলো টমেটো একসাথে ফ্রিজ করে ফেলতে পারবেন এবার টমেটোগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি যাতে স্তূপ হয়ে না থাকে এক জায়গায় আর ড্রয়ারে যদি আপনারা রাখেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু এক ঘন্টা পরপর এটাকে একটু উল্টে পাল্টে দেবেন এতে করে টমেটোগুলো ড্রয়ারের সাথেও লেগে যাবে না এবার অপেক্ষা করব টমেটোগুলো একদম ফ্রিজ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টার মতো ডিপ ফ্রিজে রেখে দেওয়ার পর টমেটোগুলো দেখেন একদম হার্ড হয়ে গেছে আর এ পর্যায়ে কিন্তু কোনোভাবেই ফ্রিজে রাখার পরে আর টমেটোগুলো একটা আরেকটার সাথে লেগে যাবে না এবার টমেটোগুলোকে আমি যে পলিথিনে সংরক্ষণ করব সেই পলিথিনের মধ্যে নিয়ে নিলাম আর ড্রয়ারের মধ্যে যে টমেটোগুলো রেখেছিলাম সেগুলোও জমে গেছে এই টমেটোগুলোকে আমি পলিথিনে নিয়ে নিচ্ছি আপনারা পরবর্তীতে যখন এই টমেটোটা ব্যবহার করবেন তখন সরাসরি ফ্রিজ থেকে নিয়ে রান্নায় দিয়ে দিলেই চলবে সেটা মাছ কিংবা ডাল যাই হোক না কেন আগে থেকে বের করে রেখে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি প্রতি বছরই দশ থেকে পনেরো কেজির মতো টমেটো সংরক্ষণ করি যা দিয়ে সারা বছর মাছ আর ডাল রান্নার কাজটা অনায়াসে চলে যায় এবার এই পলিথিনের মুখটা খুব ভালোভাবে বন্ধ করে দিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলেই সারা বছরের জন্য উপভোগ করা যাবে দেশি টমেটোর স্বাদ আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ